சீரான காந்தப்புலம் ஒன்றில் மின்னை காவும் செவ்வக சுரளி உருவாகும் வினை சீரான காந்தப்புலம் ஒன்றில் செவ்வக தடமொன்று காட்டியவாறு மின்னோட்டம் ஐயை காவுகையில் அதன் நீளம் எல் அதனுடைய அகலம் பி ஆகும் பிளமிங்கின் இடக்கை விதிப்படி பி எஸ்ஸில் தாக்கும் காந்த விசையானது காந்த பாயச்சரிவு வளம் நோக்கியும் மின்னோட்டம் மேல் நோக்கியும் காணப்படும் விசையின் திசை உள் நோக்கி காணப்படும் அதால் இதை நான் குரஸ் அடையாளத்தால் எடுவேன் அதே மாதிரி கியூஆருக்கு பிளமிங் இடக்க விதியை பிடிச்சு என்றால் காந்த புலம் பல நோக்கி இருக்கு மின்னோட்டம் கீழ் நோக்கி இருக்கு ஆகவே காந்த விசையின் திசை வெளி நோக்கி காணப்படும் பிக்யூவில் காந்த விசைண்ட திசையை பார்த்தோம்னா அதில் வந்து பிளமிங் இடக்க விதி பிடிச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னால் அதில் பாரு கீழ் நோக்கி விசை காணப்படும் அதே மாதிரி ஆர்எஸ் கடத்தியில் பிளமிங் இடக்க விதியை பிடிச்சு பார்க்கல காந்த விசையின் திசை மேல் நோக்கி இருக்கும் இவ் இரண்டு விசைகளும் பெர்மனில் சமனாகவும் திசையில் எதிராகவும் இருப்பதனால் அவை ஒன்றை ஒன்று ஈடு செய்யும் இந்த செவக தடத்தை கீழே இருந்து பார்க்குற பொழுது சரான இந்த ஆர்எஸ் கடத்தி அப்போ மின்னோட்டம் இந்த திசையில் இங்கே வருது சரா எஸ்ஸில் பாரு குரஸ் அடையாளம் போட வேணும் ஆரில் வந்து இதில் டொட் அடையாளம் போடுவாய் இதில் பிளமிங் நடக்க விதியை பயன்படுத்தி என்னென்றால் காந்த புலம் வள திசையில் இருக்குது சரண மின்னோட்டம் வெளி நோக்கி இருக்குது ஆகவே காந்த விசை மேல் நோக்கி காணப்படும் இதில் பிளமிங் நடக்க விதியை பயன்படுத்தினால் இந்த மின்னோட்டம் உள் நோக்கி இருக்குது காந்த பாய் அடுத்தின் திசை வள நோக்கி இருக்குது காந்த விசை கீழ் நோக்கி காணப்படும் இதில் வந்து இவருடைய நீளம் இவருடைய நீளம் வந்து பி இந்த நீளம் பி இங்கே வந்து ஒரு கோணத்தை எடுக்கிறோம் இந்த கோணம் வந்து டீட்டா காந்த புலத்தோட அந்த சுருளின் தளம் அமைக்கும் கோணம் டீட்டா அப்போ இது பி என்றால் இந்த இடத்த நீ எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்ன வரும் பி கொஸ் டீட்டா விசை இணை என்றால் என்ன விசை தர விசைகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் இப்போ விசை எஃப் ரெண்டும் பெருமேல சமன் விசைகளுக்கு இடைப்பட்ட செங்குத்து தூரம் என்றால் பி கொஸ் டீட்டா அப்போ இணை என்றது தோ சமன் விசை தர விசைகளுக்கு இடைப்பட்ட செங்குத்து தூரம் அப்போ எஃப் இன்டு பி கொஸ் டீட்டா பிஎஸ் கம கியூஆர் என்பன காந்த புலத்திற்கு செங்குத்தாக இருப்பதனால் அதில் தாக்கும் விசை பில் சைன் தொண்ணூறு எஃப் செவன் பில் சைன் தொண்ணூறு சைன் தொண்ணூறு வந்து இங்கே ஒன்று அவை எஃப்ன்றது என்ன வேறு வேண்டாம் பில் ரெண்டு வேறு இதில் வார இணை இதில் வார இணை இந்த தோ ஈக்குவல் டு எஃப் பி கொஸ்டிட்டா அதை தான் நீங்கள் வந்து பிறகு போகிறோம் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் இருக்க போகுது எஃப்க்கு பேர் அஞ்சு ஹண்ட்ரட்டா எஃப்க்கு பேர் என்ன வேறு பில் பிஐஎல் அப்போ தோ சமன் பில் அப்போ பில்லை கொண்டு வந்து பிரியாது சரி பிஐஎல் சரி பில் அங்கால் பி கொஸ்டிட்டா அதே மாதிரி இருக்குது இங்கே எல்பி என்றது இந்த செவகத்தடத்தை பாரு எல் இன்டு பி அந்த செவகத்தடத்தின் என்னவாக இருக்கும் பரப்பளவாக இருக்கும் அப்போ பரப்பளவனை பிரதிட்டா எல்பிக்கு பேரில் பரப்பளவே அப்போ முறுக்கத்துக்குரிய சமன்பாடு தோ சமன் பிஐஏ கொஸ்டிட்டா சிரா பி என்றது என்ன காந்தப்பா அடர்த்தி ஐ என்றது சுருளினூடான மின்னோட்டம் ஏ என்றது சுருள் அடைக்கும் பரப்பளவு டீட்டான்றது என்னது காந்த புலத்துக்கும் சுருளின் தளத்துக்கும் இடையிலான கோணம் அவங்க மாறு இதில் எண் தடங்கள் இருந்திருந்தால் அதில் வந்து என்ன இருக்க போதுண்டால் சிறனைய சுருள்களின் எண்ணிக்கை என்னாக இருந்தால் அது உணரும் இணை அது உணரும் இணை என்றது இந்த பிஐஏ கொஸ்டீட்டாக்கு முன்னால் என்ன வரும் அப்படின்னா என் வரும் சார் நம்ம தோ சமன் என் பிஐஏ என்ன வரும் கொஸ்டீட்டா இச்சமன்பாடு சுருள் எவ்வடிவத்தில் இருந்தாலும் இதனை பயன்படுத்தலாம் சுருள் எந்த வடிவத்தில் இருந்தாலும் இந்த சமன்பாடு என்ன செய்யலாம் பயன்படுத்தலாம் ஆரியன் காந்த புலங்களை கருதினா ஆரியன் காந்த புலங்களை கருதினா சார் நான் ரேடியன் மேக்னட்டிக் ஃபீல் சுருளின் தளமானது எப்போதும் புலத்தின் திசையில் இருக்குது எனவே என்னது டீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டீட்டா ஜீரோனா கோஸ் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு வரப்போது தோசமன் என் பிஐஏ என் தடங்கள் இருந்தால் என் பிஐஏ என்று வரும் அசையும் சுருள் கல்வனோ மாணி அசையும் சுருள் கல்வனோ மாணி மின்னோட்டங்களை அளக்க பயன்படுத்தப்படும் இங்கு இரண்டு வலிமையான வளைவாக வெட்டப்பட்ட காந்தங்கள் காணப்படும் உருளை ஒன்றினுள் பல தடவை சுற்றப்பட்ட செப்பு கம்பியும் அதுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு காட்டி இக்கல்வனமானி பூச்ச கல்வனமானி ரெண்டு பக்கம் இது திரும்பரடையும் அது ஒரு பூச்ச கல்வனமானியாக இருக்கும் இந்த வளைவாக வெட்டப்பட்ட காந்தங்களானது ஆரியன் காந்த புலங்களை உருவாக்கும் 
ஆரியன் காந்த புலம் என்று சொல்கிறது இந்த ரூபார் ஆரியன் காந்த புலம் என்றது என்னென்னா சுருளின் தளமும் ஆ அந்த காந்த புலமும் ஒரே திசையில் காணப்படும் எனவே தீட்டா சீரோ அப்போ இங்கே வார முறுக்கம் இன்னொட்டம் சொன்னால் முறுக்கம் பெறும் ஒரு தளத்தில் அந்த முறுக்கம் என்னவாக இருக்கும் தோசமன் என் பிஐஏ என்னது சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை பி என்றது காந்தப்பா அடுத்தின் பெருமை ஐ என்றது சுருளின் ஊடான மின்னோட்டம் ஏ என்றது சுருள் அடைத்த பிறப்பளவு கல்வனோமானிட பேசிக் டயக்ராம் இதில் முக்கியமான பகுதியில் பேர் சொல்ல போகிறோம் என் முனைவு காந்தம் அங்கால எஸ் முனைவு காந்தம் இருக்குது இது ரெண்டும் பலவாக வெட்டப்பட்டிருக்கு ஆரியன் காந்த புலங்களை உருவாக்குறதுக்காக அப்போ இதை நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் என்னென்னா நிரந்தர பரியிலாட காந்தம் அதே நேரம் பார் உள்ளுக்கு வந்த ஒரு சுயமாக சுழலக்கூடிய ஒரு உருளை சுயமாக இயங்கக்கூடிய மெல்லிரும்பகனி உருளை அந்த மெல்லிரும்பகனி உருளையோடு என்ன செய்கிறோம் என்றால் பல தடவை சுற்றப்பட்ட செப்பு சுருள் செப்பு சுருளை வச்சுருக்கிறோம் அந்த செப்பு சுருளின்ற ஒரு முடிவிடம் கீழே இருக்கிற விச்சுருளுக்கும் மற்ற முடிவிடம் மேலே இருக்கிற இந்த விச்சுருளுக்கும் இணைக்கப்படும் எனவே கல்வனோமானியின் முடிவிடங்கள் என்றால் என்ன மேலே இருக்கிற விச்சுருளும் ஒரு மின்னோட்டத்தை நாங்கள் கல்வனமானினூடாக செலுத்தும் போது இங்க ஒரு முறுக்கம் ஏற்படும் முறுக்கம் ஏற்பட்டால் இந்த காட்டி இந்த காட்டி இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது முறுக்கம் ஏற்படைக்கு அந்த காட்டி அங்கால திரும்பும் அந்த முறுக்கத்தை ஈடு செய்வதற்கு மேலையும் கீழையும் இணைக்கப்பட்ட விச்சுருள்கள் இப்ப இந்த இங்க இருக்கிற விச்சுருளுக்கு கீழே இருக்கிற விச்சுருள் எதிராக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஜனம் எதிர் எதிர் திசையில இணைக்கப்பட்டிருக்கு இவர் திரும்புகிற இந்த திருப்பத்தை கீழே இருக்கிற விச்சுரல் என்ன செய்யும் அதை சமப்படுத்தும் சமப்படுத்தி இந்த காட்டி ஒரு ஓய்வுக்கு கொண்டு வரும் ஓய்வுக்கு கொண்டு வந்த பிறகு தான் நாங்கள் ஒரு இடி கலப்பம் முக்கியமான பகுதியில் பற்றி கதைச்சாச்சு அடுத்ததாக கல்லோனோமானியின் தொழிற்பாட்டை பார்ப்போம் ஆரியன் காந்த புலத்தை உருவாக்கும் வகையில் காந்தமானது வளைவாக வெட்டப்பட்டுள்ளது பல தடவை சுற்றப்பட்ட காவலிடப்பட்ட செப்பு கம்பியானது உலோக தகட்டுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது செப்பு கம்பியின் இரு முடிவிடங்களிலும் இணைக்கப்பட்ட நிலையானச்சி பற்றி சுழற்சி அடையும் இரு விச்சுருள்கள் இங்கு இணைக்கப்படும் ஓர் விச்சுருளானது மேல் முனைவிலும் மற்றிய விச்சுருளானது கீழ் முனைவிலும் எதிராக இணைக்கப்படும் இவ்விரண்டு விச்சுருள்களும் செப்பு கம்பியின் முடிவிடங்களோடு இணைக்கப்படும் மெல்லிரும்பு உருளையானது சமச்சீராக இத்தொகுதியினுள் செருகப்படும் செருகப்பட்ட இத்தொகுதியானது ஆரியன் காந்த புலத்தினுள் வைக்கப்படும் போது செப்பு சிறுநோடு மின்னோட்டத்தை செலுத்துகையில் சுழற்சி அடையும் இத்திரும்பலை காண்பதற்காக அதனுடன் ஓர் காட்டி பொருத்தப்படும் காட்டியின் திரும்பலை வைத்து கொண்டு கல்வனோமானியின் வாசிப்பு கணிக்கப்படும் கல்வனோமானியின் முடிவிடங்களாக இரண்டு விச்சுருள்களும் காணப்படும் மின்னோட்டம் செப்பு சுருளினூடாக செல்லும் போது காட்டிவாறு காந்த புலமானது வட முனைவிலிருந்து தென் முனைவை நோக்கி செல்லும் ஏபி கடத்தியில் மின்னோட்டம் மேல் நோக்கியும் சிடியில் மின்னோட்டம் கீழ் நோக்கியும் செல்லும் பிளம்மிங்கின் இடக்கை விதிப்படி ஏபியில் மின்னோட்டம் மேல் நோக்கியும் சிடியில் மின்னோட்டம் கீழ் நோக்கியும் காந்த புலம் பலம் நோக்கியும் காணப்படும் காந்த விசையானது ஏபியில் பின்னோக்கியும் சீடியில் முன்னோக்கியும் காணப்படுவதனால் இங்கு சுருள் திரும்பலடையும் திரும்பலை விச்சுருளின் எதிர்முறுக்கம் சமன் செய்யும் போது சமநிலை அடையும் சமநிலை அடையும் காட்டியானது அதன் வாசிப்பை தரும் மின்னோட்டத்தின் செலுத்துகையை நிறுத்தினால் விச்சுருளின் எதிர்முறுக்கத்தால் மீண்டும் ஆரம்ப நிலையை காட்டி அடையும் இவ்வாறே கல்வனோமானி தொழிற்படுகிறது அப்போ நாங்கள் ரீடிங் அளக்க போகிறோம் அவ்வாறு சுருளில் தாக்கும் இணை யாருக்கு சமனாக மறைக்கும் மறைக்கும் அதாக செய்யும் வில் சுருள் கொடுக்கும் இணை சுருளில் தாக்கும் இணையன்றது முதலே சொல்லிட்டோம் பிஐஏஎன் கொஸ் சீரோ அப்போ கொஸ் சீரோ ஒன் அப்போ என்ன மாதிரி பிஐஏஎன் 
சமணன் அவரின் கே என்று டீட்டா கே என்றது என்ன வில் மார்லி அந்த விச்சுருண்ட வில் மார்லி டீட்டான்றது திரும்பிய கோணம் இதில் இருந்து நான் ஐய எழுவாய் மாற்றம் செய்கிறேன் ஐய எழுவாய் மாற்றம் செய்தா பிஏ என் கீழே வரும் அப்போ ஐ ஈக்குவல் ஹே ஓவ பிஏ என் இன்டு டீட்டா ஒரு கல்வனோமானிய எடுத்தா இந்த கே பிஏ என் என்ன செய்யாது மாறாத அப்போ போலாம் ஒரு மார்லி இதை மார்லி என்ன நான் காய்ச்சம் என்றால் ஐ ப்ரொப்போஷனல் டீட்டா அதாவது கல்வனோமானியின் திரும்பலானது கல்வனோமானியினோடு செல்லும் மின்னோட்டத்திற்கு நேர் விகித சமனாக காணப்படும் கல்வனோமானியின் மின்னோட்ட புலங்கூர்மை மின்னோட்ட புலங்கூர்மை என்றால் என்னென்றால் ஓரளவு மின்னோட்டம் கல்வனோமானியினோடு செல்லும் போது அக்கல்வனோமானியில் ஏற்பட்ட திரும்பல் மின்னோட்ட புலங்கூர்மை இந்த சமன்பாட்டின்படி இங்கே இருக்கிற சமன்பாட்டின்படி ஓரலகு மின்னோட்டம் என்றால் ஐ கீழே வரும் ஐ கீழே வருமா இருந்தால் பிஏஎன் மேலே போகும் கே கீழே வரும் அந்த சமன்பாடு இங்கே பார் இதை அப்படியே இங்கே மாற்றி டீட்டா ஒய் இதுதான் என்னது மின்னோட்ட புலங்கூர்மை அது யாருக்கு சமன் பிஏஎன் ஓவ கே சரா ரை அது என்ன விள வேற விளக்குனா தான் கீழே தரப்பட்டிருக்கு இதில் உயர் மின்னோட்ட புலங்கூர்மையை பெறுவதற்கு டீட்டா ஐயே டீட்டாவிங்கள் ஐயே உயர்வாக வச்சிருக்கோணும் என்றால் பி உயர்வாக இருக்கணும் ஏ உயர்வாக இருக்கணும் என் உயர்வாக இருக்கணும் சமன்பாட்டின்படி கே என்னவாக இருக்கணும் இழிவாக இருக்க வேணும் ஆனால் அதில் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது என்ன பார் முதலாக சொல்ல போகிறோம் பி வந்து உயர்வாக இருக்க வேண்டும் காந்தப்பா அடுத்தின் பெருமன் உயர்வாக இருக்க வேண்டும் அதாவது ஒடுங்கிய வழி இடைவெளியை கொண்டிருக்க வேண்டும் பி உயர்வாக இருக்கணும் என்றால் ஒடுங்கிய வழி இடைவெளியை கொண்டிருக்க வேண்டும் அடுத்த பாருங்க ஏ வந்து குறிப்பிட்ட அளவு உயர்வாக இருக்க வேண்டும் இது மிக உயர்வாக இருந்தால் காட்டி வந்து சமநிலை அடைவதற்கு கூடிய நேரம் எடுக்கும் சரி அதால் ஒரு சின்ன பிரச்சனை வரும் அதனால் நாங்கள் ஏ என்ன சொல்லுவோம் பாருங்கள் ரெண்டாவது ஏ ஆனது போதிய அளவு பெரியதாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது என் வந்து பெரியதாக இருக்க வேண்டும் என் கூடினால் டீட்டாவிங்கள் ஐந்த பெருமானம் கூடும் அப்போ என் பெரியதாக இருக்க வேண்டும் கேயை பார்த்தா கே சிறியதாக இருக்க வேண்டும் ஆனாலும் மிகச்சிறியதாக இருந்தால் மிகச்சிறியாக இருந்தால் கொடுக்கப்படுற எதிரிணை குறைவாக இருக்கும் எதிரிணை குறைவாக இருந்தால் சமநிலை அடைய என்ன செய்யும் கூடிய நேரம் எடுக்கும் பகுளவும் முக்கியமாக தேவைப்படும் இது உயர் மின்னோட்ட புலங்கூர்மையை பெறுவதற்கு அதே நேரம் நான் கல்வனோ மானிய வோல்ட்டு மானியாக பயன்படுத்தலாம் அப்போ என்ன செய்யப்படும் மின் அழுத்த புலங்கூர்மை என்றது அழுத்த புலங்கூர்மை என்றது சரண இது மின்னோட்ட புலங்கூர்மையில் ஐகுகளை இருக்கணும் அழுத்த புலங்கூர்மை என்றால் வி கீழே இருக்கணும் டீட்டாவிங்கில் வி இப்போ டிஃபைன் என்ன ஓரளவு அழுத்தம் வழங்கப்படும் போது கல்வனோமானியின் திரும்பல் அழுத்த புலங்கூர்மை அப்போ இந்த சமன்பாடு இருக்கிறதுக்கு வி சமன் ஐஆர் அப்போ ஐக்கு பேர் என்ன சொல்ல மாட்டா விஓஆர் அப்போ இதில் விஓஓ ஆரை பிரதியிட்டா ஆர் மேலே போகும் அது அப்படியே கீழே இங்கே வந்து பிரிவரும் அதான் இங்கே இருக்கிற ஈக்குவேஷன் சரி அப்போ டீட்டாங்கில் விஏ நாங்கள் உயர்வாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த நான்கு விஷயங்களும் வரும் எனது அழுத்த புலங்குர்மை உயர்வாக இருக்கணும் என்றாலும் இந்த நாலு விஷயங்களை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் இக்கருவியின் நன்மைகள் கருவியின் நன்மை என்னென்னா முதலாவது பாரு மின்னோட்டம் இதுதான் கல்வனமானி கல்வனமானி பாரு இந்த கல்வனமானி மின்னோட்டத்திற்கு திரும்ப நேர்வீத சமனாக இருக்கு இது ஒரு நன்மை மின்னோட்டம் எவ்வளோ மடங்கால கூடுது அத்தனை மடங்கால திரும்பின போனும் கூடும் ரெண்டாவது வலிமை மிக்க காந்தங்களை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறதால வெளி சிறு காந்தங்களினால் பாதிப்படையாது உங்களுக்கு வலிமை மிக்க காந்தங்கள் இருக்குது அப்போ சிறிய சிறிய காந்த புலங்கள் வெளியில் இருந்தாலும் அது பாதிப்படையாது பூவியில் எந்த இடத்துல வச்சு நாங்கள் அளக்கலாம் ஏன்னா பூமி காந்த புலமும் இதை பாதிப்படைய வைக்காது பூவியில் எந்த இடத்துல வச்சு நான் என்ன செய்யலாம் இதை பயன்படுத்தி அளந்து கொள்ளலாம் இந்த கல்வனோமானிய பயன்படுத்தி நாங்கள் மின்னோட்டத்தை அளக்கலாம் ஏன்னா கல்வனமானிய அம்பியரமான மானியம் மாற்றுறது அம்பியர் மானியம் மாற்றுறது மின் அழுத்தத்தை அளக்கலாம் கல்வனமானிய அழுத்த மானியாக மாற்றுறது அழுத்த மானியம் தடையை அளக்கலாம் கல்வனமானிய தடையாக மாற்றுறது தடவானியாக மாற்றுறது என்பவற்றை என்ன செய்யலாம் அளக்கலாம் 